Всем привет, с вами тори -чан. Сегодня я расскажу вам о нашем японском семейном бюджете, а также о том, как можно копить более 3000 долларов в месяц, живя в Японии. И часто я в своем инстаграме рассказываю о том, как мы с Изами, как семейная пара, очень много экономим и копим более 50% нашего семейного заработка каждый месяц. И поэтому многие меня спрашивают, как это возможно, не тратить всю свою заработную плату за один месяц и не жить от зарплаты до зарплаты каждый месяц. Японцы много копят, они любят считать деньги, бюджет составлять и копить какую-то сумму денег ежемесячно стабильно, но даже в Японии многие семьи копят 10-20% от семейного бюджета ежемесячно. Поэтому 50%, которые мы откладываем каждый месяц, это считается довольно много, и многие считают, что это очень тяжело и невозможно. Но сегодня я расскажу вам, как можно откладывать каждый месяц в районе 3000 долларов, живя в Японии, и что это не настолько тяжело, как может казаться, хоть и 3000 долларов – это довольно большая сумма даже для Японии с ее зарплатами. И почему я говорю именно 3000 долларов? Потому что это примерно равно среднему заработку ежемесячному в Японии одного человека. Конечно, все зарабатывают по-разному, очень трудно сказать, что именно это средний заработок в Японии, потому что это зависит от того, какая у вас специальность, сколько лет вы работаете в этой фирме и так далее. Допустим, если вы дизайнер в Японии, как я раньше работала в предыдущей фирме, дизайнер, архитектор, то моя зарплата тогда была в районе 300 тысяч йен в месяц, поскольку я была начинающий дизайнер, я там работала несколько лет, но... Зарплата также может быть и 700 тысяч йен в месяц, если вы работаете в сфере IT, а это уже примерно 6-6,5 тысяч долларов в месяц. То есть совершенно разные суммы бывают в зависимости от того, сколько лет вы работаете и где вы работаете, но если говорить в среднем, то это примерно 3 тысячи долларов в месяц на человека. В этом видео будет 5 пунктов, которые мы соблюдаем как пара, и поскольку этот канал смотрит много людей, кто хочет переехать в Японию жить и работать, я буду рассказывать с уклоном на то, как это можно реализовать в Японии, как можно в Японии зарабатывать и копить, но честно скажу, совершенно не важно, в какой стране вы находитесь, эти 5 пунктов остаются неизменными, неважно, вы живете в Японии, в Германии, в Польше, в Америке и так далее. Ну что ж, начнем Первый пункт, прошу не кидаться в меня тапками, чтобы копить более 3000 долларов в месяц, нужно зарабатывать более 3000 долларов в месяц, понятное дело. Я не буду в этом видео говорить, что главное верить в то, что вы сможете заработать много денег или дышите маткой и на вас сверху с космоса деньги посыпятся, нет. Если вы одинокий человек, если вы только один человек в семье, то вы должны устроиться в Японии на работу, где платят зарплату выше среднего. Как я сказала ранее, в Японии средняя примерно 3000 долларов в месяц, поэтому если вы устроились на работу с высокой заработной платой, допустим, 6000 долларов в месяц, а это вполне реально в Японии, если, допустим, вы айтишник, инженер, легко, то вы можете копить оставшиеся, скажем так, 3000 долларов ежемесячно. Все, вопрос закрыт. Но я хочу больше рассказать в этом видео, конечно, о именно семейном бюджете. Если вы пара и вас двое взрослых людей в семье, то первый и самый важный пункт, который вы должны соблюдать, это то, что вы оба должны полноценно работать. И в Японии очень много семей, где только один человек полноценно работает. И чаще всего это мужчина. Поскольку в Японии все еще есть модель традиционной семьи, где женщина делает все домашние дела, готовит, убирает, смотрит за детьми, а мужчина, он добытчик, работает и зарабатывает деньги для семьи. Но в наше время в Японии уже эта система традиционной семьи не настолько эффективна, как была раньше времена бабл, когда в Японии была хорошая экономика, и зарплаты одного человека хватало не только, чтобы выживать в семье, но и чтобы нормально жить и даже копить деньги на будущее и образование детей, например, и так далее. Но в наше время зарплаты одного человека не хватает, чтобы можно было даже жить нормально. Можно, конечно, но не хватает, чтобы копить деньги точно. И даже если у вас муж много зарабатывает, и вам хватает этих денег с головой, как вам кажется, денег много не бывает. Поэтому лучше работать, даже если зарплата одного человека довольно высокая. 
И в Японии также есть еще одна проблема, что многие женщины, они даже если работают, работают не полноценно, а на подработках несколько часов в день или несколько часов в неделю. И, к сожалению, не всегда девушки в Японии работают мало часов по своему желанию. Часто бывает такое, что просто у них нет выбора, и они не могут пойти на полноценную работу. Японские фирмы дают декрет на один год частично оплачиваемый и до трех лет не оплачиваемый. Но из общения с моими коллегами с предыдущей работы могу сказать, что чем длиннее девушка брала декрет, тем меньше у нее было шансов полностью восстановиться на работе. И чем короче девушки брали декрет, из моих знакомых, тем быстрее у них карьера потом восстанавливалась. И это касается не только девушек с детьми, но и просто тех, кто взял перерыв в работе. И я знаю пары в Японии, где муж сказал, что ты можешь не работать, сиди дома, я буду тебя обеспечить полностью, и на радостях девушка на это согласилась, а через несколько лет, когда нужно, пришлось работать, Никто на работу не хочет брать, поскольку а чем-то занималась эти несколько лет. Это, конечно, мое личное мнение полностью, но да, если вы двое работаете, то вам будет тогда проще и копить, и зарабатывать, и восстанавливаться в своей карьере, если вдруг что-то случится. Второе. Не пренебрегайте фрилансом. Допустим, вы пара, и вы двое полноценно работаете, у вас есть карьера, даже если вы работаете каждый день, всегда хорошо иметь какой-то фриланс, какой-то сайт хасл, какой-то бизнес, дело на стороне, чем вы можете зарабатывать больше денег в свое свободное время, потому что денег много не бывает. Особенно если мы говорим о том, что мы хотим копить какую-то большую сумму ежемесячно. Поэтому, если у вас есть какое-то свободное время, выделите его на то, чтобы делать что-то вне вашей ежедневной работы. И в Японии есть такое, что здесь некоторые фирмы не разрешают фрилансить на стороне работать, если вы работаете как официальный сотрудник в этой фирме. И это, кстати, незаконно, потому что фирма, по идее, не может ограничивать вас в ваших действиях в свободное время. То есть, если вы работаете на выходных, и это фриланс, а не работа в другой фирме, то, по идее, по закону, Фирма не может вас ограничивать в этом. Но все же, конечно, многие сотрудники в японских фирмах боятся работать фриланс, если фирма им сказала открыто, что мы это не разрешаем. И если это ваш случай, то тогда, конечно, можно или поменять фирму на другую фирму, где более свободные правила и можно работать фриланс, или... Не советую, просто делюсь информацией, в Японии некоторые японцы делают такие работы, которые нельзя спалить, что ты работаешь фриланс. Допустим, думаю, некоторые могли видеть японских ютуберов, кто снимает видео и не показывает лицо. Это один из видов, видов фриланса в Японии, когда люди зарабатывают, делают видео, зарабатывают на этом, но, скорее всего, они работают еще где-то, где их лицо знают, и они не хотят поэтому показывать свое лицо, не потому что они стесняются. Сейчас я больше занимаюсь фрилансом, но когда я работала в фирме архитектором-дизайнером, я плюс еще делала YouTube, плюс делала какие-то дополнительные проекты на стороне, у меня это можно было в фирме. Изами даже сейчас работает как UI UX дизайнер в фирме, но при этом тоже берет разные сторонние проекты из других фирм, как графический дизайн он делает, разрабатывает дизайн для сайтов или приложения и так далее. Поэтому если у нас есть свободное время, мы можем брать дополнительную работу и эти деньги использовать на что-то, как инвестиции, в себя инвестиции вкусной едой, или откладывать их на будущее. Возможно, кто-то подумал, раз ты говоришь, что 6 тысяч долларов в месяц в Японии на семью – это реальные деньги, то 3 тысячи долларов должно быть просто накопить. Но в реальности я знаю очень много семей, как японских, так и иностранных, так и интернациональных, кто зарабатывает столько и даже больше каждый месяц, но при этом тратит все каждый месяц до копейки и живет от зарплаты до зарплаты. И главная проблема таких семей в том, что они не знают, куда они тратят свою зарплату. Они знают, сколько они тратят на свою арендную плату, они знают, сколько они тратят на коммунальные услуги, но все остальное куда делось, они без понятия. И таких людей очень много. Я чаще встречаю людей, кто не знает, куда делась половина их зарплаты, чем людей, кто знает, куда каждую копейку они потратили. Поэтому третий пункт – это подсчет ваших ежемесячных расходов. И есть 
Два вида расходов – котэхи на японском языке – фиксированные расходы и хендохи – переменные расходы. И фиксированные расходы – это то, что вы тратите каждый месяц обязательно, и это невозможно урезать. Это ваша арендная плата, это ваши коммунальные услуги, интернет и телефонная связь, еда, это проезд. В основном это... Все, возможно, что-то еще есть обязательно именно в вашей семейной жизни. А кошачий корм у нас еще в последнее время обязательная вещь. Переменные траты – это расходы, которые меняются каждый месяц, как, допустим, походы в кафе, в кино, покупка одежды, путешествия и так далее. Без этого возможно жить, но это тоже какие-то необходимые траты. Допустим, можно ходить в старой одежде, но хочется купить новую одежду для лета. Но вы же не покупаете каждый месяц новую одежду летнюю, поэтому это сумма, которая меняется каждый месяц. И фиксированные траты намного проще посчитать, потому что они почти одинаковые каждый месяц. Это ваша арендная плата, коммуналка, оно не меняется. Поэтому первым делом почитать, сколько у вас фиксированных трат каждый месяц. Допустим, у нас это в районе 2000 долларов каждый месяц. Я сделаю отдельное видео, где я подробно расскажу наши траты, наш бюджет сейчас, на данный момент, но примерно 2000 долларов у нас уходит на именно фиксированные траты. И это довольно мало, потому что у нас низкая арендная плата, она стоит в районе 130 тысяч йен, это примерно 1000 долларов в месяц, что довольно мало для Японии, для дома в аренду. Но вот переменные траты намного труднее почитать, потому что они могут быть совершенно разные каждый месяц, в зависимости от того, чем вы занимались. И чаще всего это именно та самая черная коробка семейного бюджета, вы потратили деньги на что-то, не знаете на что, это скорее всего вот эти нефиксированные переменные траты. И казалось бы, что Переменные траты – это не деньги, которые вы тратите на выживание, на вашу аренду квартиры или на питание ежемесячное, но при этом переменные траты часто дороже, чем фиксированные траты. И чтобы это почитать, нужно взять сумму, почитать, что вы за месяц потратили, постараться почитать, и вычесть из нее ваши фиксированные траты, так намного проще. И то, что осталось, это ваши переменные траты. Я думаю, многие будут удивлены, сколько денег вы тратите на что-то, не знаете на что. Допустим, мы очень много денег раньше тратили и до сих пор иногда грешим и тратим на доставку еды на дом, когда мы много работаем, и это довольно получается невыгодно. То есть ты заказал один раз вроде как 30 долларов, второй раз вроде как 30 долларов, но постепенно это скапливается в большой такой снежный и подсчитав ваши фиксированные и переменные траты, можно уменьшить ваши ежемесячные расходы и начать копить деньги, которые вы сэкономили. И главная проблема людей, кто не может копить, в том, что они не могут контролировать свои переменные расходы. Эту часть ваших ежемесячных трат можно как можно меньше сделать, и деньги, которые вы смогли сэкономить, начать откладывать. Если вы уже отказались от всех радостей переменных трат и не знаете, как еще можно сэкономить, то, возможно, следует пересмотреть ваши фиксированные траты, потому что я знаю людей, кто тратит очень много денег именно на фиксированные траты, а не на переменные, и при этом у них тоже не получается копить. Допустим, слишком дорогая квартира, жилье в аренду. Как я сказала ранее, у нас довольно дешевый дом в аренду, он стоит всего лишь тысячи долларов в месяц, мы выбрали довольно дешевый дом в аренду, но который нас устраивает, именно нам он подходит. Но я знаю людей, кто живет, допустим, в квартирах в аренду, которые стоят 3 тысячи, 5 тысяч долларов в месяц, и они зарабатывают 6, 7, 10 тысяч долларов в месяц, но при этом половина их зарплаты уходит на аренду квартиры. И, конечно, зависит от того, какие у вас ценности, что вам важнее, но если вы хотите копить, то тогда, возможно, стоит пересмотреть, сколько вы тратите денег на ваше жилье в аренду. Еще один важный момент – не доэкономиться до депрессии. Я не говорю вам полностью отказаться от того, что приносит вам счастье, и экономить эти деньги, чтобы копить. Я не говорю вам отказаться от мороженого, которое вы покупаете себе после работы, и копить эти деньги, потому что если это приносит вам 
счастье, то вы потратили деньги не зря, вы потратили их на себя для своего удовольствия. И мороженое после работы это очень хороший способ снять стресс, поэтому почему бы и нет? Допустим, мы не тратим деньги на вещи, которые нам не важны, но при этом не экономим деньги на том, что приносит нам удовольствие и счастье. Допустим, я очень люблю вкусную еду, мы не экономим на вкусной еде, мы не экономим на походах в кафе, когда мне хочется пойти в кафе. Я пытаюсь не злоупотреблять, но когда мне хочется пойти, я не буду себя прям сильно ограничивать. Мы иногда путешествуем, потому что я очень люблю путешествовать, но у нас нет каких-то очень дорогих хобби. Допустим, мне совершенно... Без разницы, я не интересуюсь брендами, брендовой одеждой, и изами тоже, нам не интересны бренды. Дорогие машины ему не интересны, поэтому каких-то дорогих хобби в этом плане у нас нет, и нам хватает для счастья котов, барбекю, вкусной еды и путешествий. Четвертое. Чтобы копить деньги стабильно, очень важно не поднимать свой уровень жизни, неосознанно. И чем больше мы начинаем зарабатывать, тем выше мы начинаем поднимать наш уровень жизни, и очень плохо, когда мы делаем это неосознанно. Допустим, когда я была студентом, я работала на кассе в магазине в Японии и зарабатывала в районе 700 долларов в месяц. При этом у меня была стипендия от университета в районе 300 долларов в месяц, и плюс я еще подрабатывала фрилансом, как телеведущая на японском телевидении, я зарабатывала 200-300 долларов в месяц. И для меня это были огромные деньги, деньги, как для студента, и я тратила полностью всю эту сумму, я оплачивала мою квартиру 700 долларов в месяц в то время, плюс остальные деньги уходили на жизнь. Когда я устроилась как официальный сотрудник в японскую фирму, как дизайнер-архитектор, и начала зарабатывать... 2800-3000 долларов в месяц, эти деньги тоже начали испаряться. Эта сумма больше, чем я зарабатывала в университете, но при этом все равно эти деньги куда-то исчезали на мою жизнь, и я не шиковала. Поэтому неважно, сколько вы зарабатываете, вы зарабатываете 3000 долларов в месяц, 6000 долларов в месяц, 100 тысяч долларов в месяц. Если вы не контролируете то, как вы поднимаете ваш уровень жизни, эти деньги будут исчезать. Потому что ты зарабатывал 1000 долларов в месяц, и внезапно, допустим, ты поменял работу и начал зарабатывать 3000 долларов в месяц, и ты начинаешь думать, и может быть мне лучше переехать в квартиру побольше размером, или может быть мне лучше купить машину лучше, чем у меня сейчас есть. И так далее. Ты начинаешь ходить в кафе, которое немного дороже того, чем кафе, где ты до этого питался. Ты начинаешь немного больше тратить денег на одежду. Ты начинаешь смотреть на бренды. И вы понимаете, о чем я говорю? То есть вещи, которые до этого казались недоступными, внезапно кажутся доступными. И ты начинаешь на них тратить больше денег, при этом не осознаешь, сколько ты на это тратишь. И из этого... Неважно, сколько ты зарабатываешь, ты никогда не сможешь копить. Ну что ж, вы начали копить какую-то сумму ежемесячно. Пятый пункт. Копить нужно не под матрасом или в подушке, а в инвестициях. И на ютубе есть множество видео, где рассказывается о том, как можно инвестировать деньги, чтобы они не теряли свою ценность со временем, потому что деньги теряют свою ценность из-за инфляции. И думаю, в 2023 году все знают, что такое инфляция. Это когда за 1 доллар раньше вы могли купить 10 килограмм картошки, а сейчас только 2 штучки картошки можете купить. И поэтому деньги не желательно копить просто на банковском счету или кэш еще хуже под подушкой. Это касается не только инфляции, но и ценности валют тоже. Допустим, я очень рада, что мы инвестировали наши иены, японскую валюту, в акции американские, и там они в акциях и в долларах, потому что японская иена за последний год очень сильно послабела. Она раньше была 100 йен, 1 доллар, сейчас это 130-135 йен, и она очень нестабильная. Поэтому в этом плане тоже, если вы работаете в Японии и зарабатываете в иенах, хранить в иенах не всегда хорошо. То есть лучше распределить свой бюджет, чтобы хранить в разных валютах или в акциях, в золоте. Выберите, в чем вы считаете лучше хранить, потому что есть много разной информации, и я не буду рассказывать вам 
как именно инвестировать, потому что есть много экспертов, кто про это рассказывает, но лично мы инвестируем в SPY и ну, то же самое S&P 500, то есть американские акции и мировые акции, то есть мы мало что инвестируем в Японию. Но также есть люди, кто инвестирует в недвижимость, и в их стране это выгодно, и так далее. И если вам интересна Япония, и вы бы хотели переехать в эту страну, жить, учиться, работать фрилансом, заниматься или открыть свой бизнес, то у меня есть гайд по переезду в Японию, который я лично написала из моего опыта и не только. И ссылка на него есть в описании этого видео, там я рассказываю абсолютно всю самую важную информацию как можно сделать визу в Японию, как здесь найти жилье, как устроиться на работу в Японии и так далее. Поэтому вся информация есть в описании этого видео. Надеюсь, что вам было интересно это видео и оно было для вас мотивационным. А я пошла дальше работать. Денег много не бывает. Всем пока!